சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நானும் இன்னொரு பையனும் படிக்கிறோம் ஒரே புஸ்தகம் ஸ்கூலில் ஸோ ஒரே புஸ்தகத்தை நான்கு மணி நேரம் படிக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாமுக்காக ஒரே ஒரே சாப்டர் ஒரே கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் ஒன்றே தான் ஆனால் அந்த நாலு மணி நேரத்தில் அவன் படித்து ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறான் நான் நாற்பது எடுக்கிறதுக்கே திணறேன் ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரம் தான் படித்தோம் அப்போ யார் மேலே தப்பு நானும் வீணாக்கில் டைமு அவனும் வீணாக்கில் டைமு இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அவங்க கூட கொஞ்சம் இப்படி எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் பட் நான் அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சின்சியராக தனியாக உட்காந்து படித்தேன் ஆனால் என்னால் முடியல ஏன் அப்படி ரெண்டு பேருமே அதை அப்போ தான் படிக்கிறோம் இன்னொன்று இல்லை ஏற்கனவே படிச்சிட்டு பண்ணலாம் கிடையாது அப்போ தான் படிக்கிறோம் இந்த விஷயம் எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் பின்னாடி வெற்றி எல்லாம் கூட எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் உழைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும் முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்தாலும் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் நம்ம கவனம் செலுத்தாததுனால தான் இது நடக்குது இல்லையா ஸ்கூல்லே பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிடும் எல்லோரும் ஒன்று அப்படின்னு எல்லோரும் சொன்னாலும் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஏன் என்னால் படிக்க முடியல சின்ன வயசுலே கூட ஏன் முடியல ஏன் மற்றவனால் முடியுது இல்லையா ஸோ இது இது எதனால் வருது அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ஈஸியாக நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் நம்ம குழந்தைங்களை டார்ச்சர் பண்ண மாட்டோம் குழந்தைகள் மாணவர்களை ஏன்னா அது அதில் வந்து மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்குது எதனால் நடக்குது அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஒரு பையன் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவானா இல்லையான்றது அவன் ஸ்கூல் டைம்லே வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கணிக்க முடியும் அந்த படிக்கிறது கிரகிக்கிறது இதிலெல்லாம் ஸோ இதில் இந்த அடிப்படை வித்தியாசம் இன்னும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பிராமண குழந்தைங்க நல்லா படிப்பாங்க இது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது எப்படி நடக்குது இல்லையா பிராமணர்கள் உயர்ந்த ஜாதியெலாம் கிடையாது அது இதுன்னு என்ன தான் போராட்டம் பண்ணாலும் அவங்களால நல்லா படிக்க முடியுது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்காதது காரணம் அதோடைய அர்த்தமே அவங்களால முடியும் மற்றவங்களால முடியாதுன்றது தான் அதை நம்ம புரிஞ்சிக்காமல் தேவையில்லாமல் அவங்கள எதிர்த்துட்டு இருக்கிறோம் அது எப்படி அவங்களால மட்டும் முடியுது பிறப்புனாலே அது நிர்ணயிக்கப்படுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் சமம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொய் சமம் கிடையாது சமமாக இருந்தால் ஏன் இந்த பிரச்சனை சமம்னு நினைச்சு தான் ஸ்கூல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாத்தியார் அடிப்பாங்க ஏ அவனும் ஒன்று மாதிரி பையன் தானே பார் அவனால் மட்டும் முடியுது எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி தானே அவனுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து அவனால் மட்டும் முடியுதுன்ட்டு அந்த ஒருத்தன் தான் அங்கே படிச்சுருப்பான் மற்ற அத்தனை பேருக்கும் அவன் உதவிழும் ஸோ இது எப்படி ஏன் அவனால் மட்டும் அது எப்படி முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக அவனுக்கு சமமாக நாம் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் படிப்பு உட்பட ஆனால் ஒன்று அவன் ஈஸியாக பண்ணுற அந்த விஷயத்தை நாம் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணியாகணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் பொழுதே குறையோடு தான் பிறக்கிறோம் இது எப்படின்னா நீங்கள் ஸ்தூலமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கால் உள்ளவன் நடக்கிற மாதிரி கால் இல்லாதவனால் நடக்க முடியாது ஆனால் அவனை மாதிரி இவனும் போக முடியும் ஆனால் இவன் அதிக கஷ்டப்படணும் இல்லையா அதிக நேரமாகும் அல்லது அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று தியாகம் பண்ணியாகணும் ஒன்று நிறையா செலவு பண்ணியிருந்தோன்னா அதுக்கேற்ப காசு வாங்கி அந்த செயற்கை கால் வச்சு போகணும் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆனால் இவன் அதிக தியாகம் பண்ணால் மட்டுமே காலு உள்ளவன் இருக்கிற மாதிரி இவனால் நடக்க முடியும் அதுக்கு முதல் விஷயம் தனக்கு கால் இல்லைன்றதை இவன் உணரணும் கால் இருக்கிறவன பிடிச்சியே அடிச்சுக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தா இவனுக்கு வந்துடுமா என்ன கால் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் உலகம் ஃபுல்லாக நடக்குது காரணமே இல்லாமல் ஏழையாக இருக்கிறாங்களா பணக்காரங்களை திட்டுறது ஒருத்தங்க தாழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறாங்களா ஆக்சுவலாக தாழ்த்தப்படலாம் மாட்டாங்க தாழ்ந்து தான் இருப்பாங்க அது மறுபிறவி ரகசியமும் கடவுள் நம்பிக்கையும் இல்லாதவங்க பேசுறது அதாவது அந்யானிகள் முட்டாள்கள் பேசுறது தான் அப்படி ஸோ தாழ்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உயர்ந்திருக்கிறவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி முட்டாள்தனம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவங்க ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் தாழ்ந்து தான் இருக்கிறேன் ஆனால் ஏன் தாழ்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சில சேஞ்ச் பண்ணி
இல்லையா எதுலேயுமே குறைச்சல் கிடையாது அப்போ ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க பக்கத்து பக்கத்து ரூம் ஓகேங்களா இவனுக்கு அவனுக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது அப்போ ரெண்டு பேருமே கேமராவில் கண்காணிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு மணி நேரம் டைம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு புக்கை படிக்கிறாங்க கான்சன்ட்ரேஷனோடு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு இடையில் நடுவில் நடுவில் டிஸ்டபன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நடுவில் யாராவது வந்து பேசிட்டு போகிறோம் அல்லது நடுவில் ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் எண்டில் இன்னொருத்தருக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் கிடையாது அப்போ இந்த ஒரு மணி நேரம் எண்டில் யார் நல்லா படிச்சிருப்பா எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாதவங்க தான் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் ரகசியம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் தெரியுது வந்து பேசிட்டு போகிறது பாட்டு கேட்குறது இதெல்லாம் தெரியுது அதனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதே விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியாமலும் நடக்குது அது அது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் ஸோ இதே நபர் ஒரே நபரே எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு வந்து அதை கல்லை எழுந்துச்சு குளிச்சுட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது படிக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் அதே வந்து நாள் ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் செஞ்சு அப்படியே கலைச்சி போய் டயர்டில் தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி போய் படிக்கிறார் இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் காலையில் ஒரு மணி நேரத்தில் இவர் எவ்வளோ படிச்சிருப்பார் அதே நைட்டு படிக்கும்போது எவ்வளோ படிச்சிருப்பார் அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நைட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் படிச்சிருப்பார் அதே நபர் தான் அப்போ அவருடைய கெப்பாசிட்டியை ஒரு டைமில் குறைஞ்சிடுது இல்லை டயர்ட் ஆகும்போது குறையுது இங்கே வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது ஆனாலும் குறையுது ஸோ இதுதான் அந்த சூக்ஷ்ம டிஸ்டபன்ஸ் இப்போ இவருக்கு நைட்டு டைம் எப்படி இருக்குதோ மனநிலை அதே மாதிரி தான் மற்றவர்கள் நல்லா படிக்காதவங்களுக்கு பகல் டைம்லேயும் இருக்கும் அதான் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து உடல் சோர்வடையிறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த உடல் சோர்வடைஞ்சு உடல் சோர்வடையிறது மட்டும் கிடையாது அங்கே ஆத்மாவும் சோர்வடையும் ஆத்மான்றது நம்ம உயிர் அது பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமாக ஜொலிக்குது ஆனால் தான் அங்கே பொட்டு வைக்கிறோம் அங்கே தான் மனமும் புத்தியும் இருக்குது வேறு எங்கேயும் கிடையாது அப்போ அதுவும் சோர்வடையுது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அந்த நல்லா படிக்காதவங்களுக்கு பெரும்பான்மையானவர்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அது பிறக்கும் போதே சோர்வடைஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்களால் எந்த டைம் இவங்க கூட சமமான ஒரு காரணிகளுக்கு உட்பட்டால் கூட இவங்களால் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக படிக்க முடியாததுக்கான முக்கியமான காரணம் ஏன்னா ஆத்மா சோர்வடைஞ்சு தான் வந்திருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ஒரு சின்ன பையன் நல்லா படிக்கிற ஒரு பையன் ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறதும் இதே பையன் எண்பது வயது ஆன பிறகு படிக்கிறதுக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்கும் எண்பது வயது ஆன பிறகு இவங்களால் அந்தளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது சின்ன வயசில் பண்ண அளவுக்கு ஸோ அப்போ பாருங்கள் இல்லை அதே ஆத்மா தான் அதே காலில் நாலு மணிக்கே எண்பது வயசில் படிக்கும் போது இவரால் முடியாது ஏன் முடியல எண்பது இல்லை நாற்பது ஐம்பதுலே பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும் நல்லாவே தெரியும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்போ காரணம் என்னென்னா அந்த ஆத்மா வயோதிக நிலை அடையுது இது ஒரு பிறவியில் நடக்கிறது நமக்கு தெரியுது ஆனால் இது பல பிறவிகளை நடக்கிறது நமக்கு தெரியல அதுதான் பிரச்சனை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் பெரும்பான்மையானவர்கள் முதல் பிறவி பிராமணர்களாகத்தான் பிறப்பாங்க முதல் பிறவி அதாவது ஸோ அதுக்கு இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இது ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் இதில் முதல் பதி சொர்க்கம் அடுத்த பதி நரகம் கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் தன்னுடைய இருப்பிடமான பரந்தாமத்தை விட்டு வந்து ஒரு ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் என்ன வெளிப்படுத்துகிறார்னா ஆரம்பத்தில் இந்த பூமி சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் அங்கே நம்ம தேவதைகளாக இருப்போம் அதை தான் இந்துக்கள் இப்போ கோயில் கட்டி கொண்டுடுறோம் அப்படி நாம் தான் இருந்தோம் மறுபிறவை எடுத்துகிறது இப்போ இப்படி ஆகிட்டோம் சொர்க்கத்தில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குன்னா நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்யினா பெய்யும் நெல் நினைக்கும் எதோட வேணாலும் உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு புத்தி சக்திசாலியாக இருக்கும் சொர்க்கத்தில் அதனால தான் அவங்கள கோயில் கட்டி கும்பிட்றாத கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க அப்படி தான் இருந்தோம் ஆரம்பத்தில் நாம் அப்புறம் மறுபிறவை எடுத்து எடுத்து நரகத்துக்கு வரும்போது அந்த சக்தியெல்லாம் இருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா சொர்க்கத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குன்னா அந்த உணர்வு இயற்கையாகவே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து இப்போ என் பேர் சரவணன் அப்படின்னா எந்த நேரமும் நான் சரவணன் நான் இன்னாருடைய பையன் இப்படி இருக்கிறேன் இதை படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியாது இந்த மாதிரி எண்ணம் வந்து எல்லாருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இயல்பாக ஆனால் இந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் அங்கே இருக்காது அங்கே என்ன இருக்கா நான் ஆத்மா இயற்கையாக நான் ஆத்மா இந்த உடம்பு எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற உணர்வு இருக்கும் எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ கார் ஓட்டுறீங்க நீங்கள் நினச்ச மாதிரி தான் கார் ஓடுது அதுக்காக கார் நீங்களா கிடையாது அதே மாதிரி தான்
அதனால் உடலில் மயங்க மாட்டாங்க உடல் அழகில் மயங்க மாட்டாங்க அதனால் அங்கே காமம்னால் என்னென்னே தெரியாது காமம் இல்லைனாலே கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரமும் இருக்காது இப்போ பாருங்கள் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் மானிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடமும் இல்லை இணைந்து ரூபம் தான் பது தலைவராகணும் இவனுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது சொர்க்கத்தில் அதே போய் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் நரகமாகுது அங்கே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது ஏன் வருது தெரியுமா ஆத்மான்றதை மறந்துடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்தில் என்ன ஆகுது ஆத்மானு மறந்தோடனே உடல்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் வெளியில் இருக்கிற விஷயம் அவங்கள பிடிச்சி இருக்குது ஆனால் இங்கே ஆத்மா நானுன்ற அந்த உணர்வு இருக்கும்போதே ஆனந்தமாக இருக்கும் வெளியில் உள்ள அங்கே எல்லாமே தங்க வைர வைடூரம் கொட்டி கிடக்கும் எல்லாரும் பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க ரொம்ப அன்பானவங்களாக இருப்பாங்க எந்த விதமான துக்கமும் இருக்காது ஆனாலும் ஆனந்தம் வெளியில் உள்ள விஷயத்தினால வராது உள்ளுக்குள்ளே ஏன்னா அவங்களுடைய கவனம் ஃபுல்லாக ஆத்மான்ற உணர்லே இருக்கனால அந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே ஆனந்தமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பேரானந்த பரவச நிலையெல்லாம் சொல்கிறாங்களே தியானத்தில் அடைய முடியுன்றது அது இயல்பாகவே அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இருக்கும் அங்கே தியானம்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் தானாகவே அது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிடுது ஆத்மான்றதை மறந்து உடல்னு வரும்போது வெளியில் அந்த ஆனந்தத்தை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆத்மான்றதை மறந்ததுனால இந்த ஆனந்தம் கட்டாயிடும் பட் ஆனந்தம் அனுபவிச்சோன்றது மட்டும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஆனந்தத்தை வெளியில் தேட ஆரம்பிக்கிறோம் சீதை வந்து பொய்மான் பொன்மானை தேடி அனுப்புகிறாங்க இல்லையா ராமரை ஸோ வெளியில் இருக்கிற விஷயத்தை தேடுறதுனால தான் அவங்க போய் ராமனன் கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம வெளியில் அழகான நபர்களை பார்த்து ஆனந்தம் அடையணும் இனிமையான வி விஷயங்களை கேட்க ஆனந்தம் அடையணும் இந்த மாதிரி மைண்டு போகும்பொழுது தான் ராவணன் கிட்ட காமம் கோபம் பற்றி பேராச அகங்காரன்ற இந்த ராவணன் கிட்ட மாட்டிக்கிறோம் அப்போ தான் துக்கம் வருது துக்கம் வரும்போது தான் இறைவனை நினச்சி மதங்கள்லாம் உருவாக்குறோம் ஆனால் துக்கம் குறையில் காரணம் ஆத்மானு நினைக்கும் பொழுது தான் ஆனந்தம் இருக்கும் அதை மறந்ததுனால தான் துக்கம் வருதுன்றது யாருக்கும் தெரியாது ஸோ நாளுக்கு நாள் துக்கம் அதிகமாகுது ஏன்னா நாளுக்கு நாள் மனிதர்கள் வந்து வெளி விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ காமம் கோபம் எல்லாமே அதிகமாயிடுச்சு ஸோ கலியுகத்தின் இறுதி இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கலியுகத்தின் கடைசி இன்னொரு வருஷம் இறைவன் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற சொர்க்கத்தில் தேவதையாக நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நோய் கிடையாது ஏழ்மை கிடையாது சதா ஆனந்தமாக இருப்பீங்க செல்வ செழிப்பாக இருப்பீங்க அப்படி அமைதியாக இருக்கும் உலகம் ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு காரணம் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்க அதுக்கு காரணம் உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்துருந்தீங்க இப்போ அதை மறந்தது தான் பிரச்சனை வெளியில் தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எல்லாத்தையும் அது கிடைக்காது ஏன் வெளியில் உள்ள எல்லாமே அழியக்கூடியது இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை அப்போ மீண்டும் அந்த அழிவற்ற ஆனந்தம் சுகம் அமைதி இதெல்லாம் நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னா அழிவற்ற ஆத்மான்னு உணருங்க ஏன்னா ஆத்மா அழியாது ஸோ ஆத்ம உணர்வு ஆத்மான்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாலே நிரந்தரமாக உங்களால் அந்த அன்பு ஆனந்தம் இதை எல்லாத்தையும் அனுபவம் செய்ய முடியும் உங்களுக்குள்ளாகவே ஆனால் இப்போ அந்த சக்தி கிடையாது ஏன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல அதுதான் பிரச்சனை அப்போ நான் ஆத்மான்றதை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க அதுக்குள்ளே வெளி உலக விஷயம் வந்து பிடிச்சி இழுக்கும் நீங்கள் வெளியில் பார்க்காம கண்ணை மூடிட்டு இருந்தால் கூட வாங்கின கடனை சந்தித்தவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டே யூடியூப்பில் பார்த்தது எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டுருக்கும் ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாத இவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கே நம்ம அடிமையாகிட்டோம் எப்படி தண்ணி அடிக்கிறவன் அதுக்கு அடிமையாகிறோனா அது மாதிரி எல்லாருமே அடிமையாக தான் இருக்கும் வெளி உலக விஷயங்களுக்கு ஸோ அப்போ ஆத்மாவுக்கு எப்படி சக்தி வரும் அப்படின்னா இறைவன் சொல்கிற இறைவன் இருக்கிற இடம் பரந்தாமம் இந்த இடம் செம்பன் நிறமாக இருக்கும் அங்கே நட்சத்திரமே இருக்கு செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனை மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் அழியக்கூடிய உடம்பு இல்லை ஆத்மான்றது உணர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப இந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் பண்ண விடாது இந்த மாயை வெளி உலக விஷயங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதையும் மீறி நீங்கள் இறைவனை பிடிக்கணும் புத்தியினால் மார்கண்டேன் மரண காலத்தில் போய் லிங்கத்தை பிடிச்சதாக காட்டுறாங்க இல்லையா அது உண்மையில் இந்த விஷயம்தான் ஸோ இந்த கடவுள் தான் சிவன் இவரை தான் அல்லா பரமப்பிதான்னு சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் மற்றவர்களும் தேவதைகள் மற்ற மதத்தில் உள்ளவங்க மதத்தை ஸ்தாபனை செய்ய வந்தவங்க யாரும் கடவுள் கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவர் இறுதியில் தான் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற இப்போ பாருங்கள் இவங்க வந்து எது நினச்சாலும் நடக்கும் சொர்க்கத்தில் தேவதைகள் ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது அவங்களே எது நினச்சாலும் நடக்காது அதே ஆத்மா தான் ஆனால் அந்த சக்தி இழக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு ஒருத்தருடைய ஒரே பிறவியில் நடக்கிறத வச்சு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஆனால் அது உடலை வச்சு சொன்னோம் ஆனால் அதே ஆத்
முடிவு எடுக்கணுன்னாலே அவனுடைய மைண்ட் அமைதியாக இருந்தால் தான் முடியும் அவனுக்கு அமைதியாகவே இல்லையா அதனால தான் என்ன ஆகுது தப்பான விஷயத்தெல்லாம் சரின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க கலியுக இறுதியில் அதனால தான் எல்லாருமே சக்தி இழந்து கிடக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ஆத்மாவுடைய வாழ்க்கை இல்லையா ஐயாயிரம் வருஷம் வாழ்க்கை ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாங்கன்னா மீண்டும் இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாறும் அப்போ இறைவன் மீண்டும் சக்தியை ஏற்றி சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு தகுதி அடைய வைக்கிறார் அதாவது ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தியை ஏற்றுறார் இதே ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாமளும் இப்போ நல்லா படி கிளர் நாம் அல்லது நம்ம குழந்தை அல்லது நம்ம பேர குழந்தைனா இந்த ரகசியத்தை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த குழந்தை ஸ்டெடியாகி அதால் நல்லா படிக்க முடியும் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ண பண்ண பண்ணால் அந்த குழந்தையில் ஈஸியாகவுமே படிக்க முடியும் ஆனால் இந்த பயிற்சி பண்ணோம் என்ன அது அப்படின்னா ஒன் ஒன்று இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இறைவனை நினைக்கிறோம் நான் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மாவை நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும்னா ஆனால் நினைக்க விடாமல் கவனச்சிதறில் இருந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் நூற்றி எட்டு தடவை நான் ஆத்மா என் தந்தை பரமாத்மான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த நம்பர் வச்சு கணக்கு வச்சு சொல்லும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் எட்ட போகிறது குறையும் ஏன்னா அந்த அந்த எண்ணிக்கையில் உங்களுக்கு கவனம் இருக்கனால ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் இறைவனை நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எப்போ தான் மீன் எண்ணம் வந்துச்சுன்னே தெரியாது அது கூட பேசிகிட்டு இருப்பீங்க சரி இதுதான் மெயின் இப்போ இதில் இன்னொரு ரகசியம் என்ன அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் எல்லாரும் வந்துட மாட்டாங்க இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டு பக்கவாக முயற்சி பண்ணி முழுக்க முழுக்க இறைவன் நினைவு மட்டுமே யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் ஆரம்பத்திலே வர முடியும் அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க அது வரைக்கும் மேலே இருப்பாங்க ஏன்னா உலகம் அழியும்போது எல்லாத்துமே மேலே போயிடும் இப்போ இந்த பயிற்சியே பண்ணலன்னா என்ன ஆகுனா நரகம் ஆன பிறகு தான் அதுவும் அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நரகத்திலையுமே கூட சக்தி கம்மியாக இருந்தால் நரகத்தின் கடைசியில் தான் வருவாங்களே ஆரம்பத்தில் வரமாட்டாங்க ஸோ இப்படி தான் லேட்டாக போயிருப்பாங்க ஆனால் ஒன்ஸ் பிறந்துட்டால் மறுபிரிவு வந்து தாங்கணும் யாரும் திரும்பி மேலே போக முடியாது உலகம் அழியும் போது தான் மேலே போக முடியும் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதாவது சொர்க்கத்தில் பிறக்கிற முதல் குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பயங்கர புத்திசாலியாக இருக்கும் பயங்கர அழகாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய சக்தி கான்சன்ட்ரேஷன் சக்தி இருக்கிறதுனால தான் அது அப்படி வருது அந்த சக்தியை இறைவனை நினச்சி இங்கே வந்து சேமிச்சுக்குது அதை தான் அங்கே வந்து செலவு பண்ணுது ஆனால் அந்த சக்தி கம்மியாக எடுக்கிறாங்கன்னா ராஜாவாக இல்லாமல் அவங்களுக்கு பிரஜையாக வேலைக்காரனா இந்த மாதிரிலாம் பிறப்பாங்க ஆனாலும் அடுத்தது அடுத்த யுகத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருமே புத்திசாலியாக தான் இருப்பாங்க வேலைக்காரனாக இருந்தாலும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு சக்தி அவ்வளோ நிரம்பி இருக்கும் ஆனால் அவங்கள இங்கே வரும்போது சக்தி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஓரளவுக்கு ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் இதே வந்து இங்கே வருது பாருங்கள் நரகத்தில் வரும்பொழுது நரகத்தில் இருக்கிறவங்கள மாதிரியே தான் மேலே இருக்கிறவங்களுடைய சக்தியும் கம்மியாகும் ஆனால் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா இங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா மேல இருந்தும் ஆத்மா வரும் ஏன்னா அது சக்தி எடுக்கல அதனால இங்க வரும்போது தான் அது வருது அப்படின்னா முதல் பிறவி மேல இருந்து ஒரு ஆத்மா ஏன்னா இங்க வந்து கிறிஸ்தவ தர்மம் வந்துடும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் தானே ஆகுது ஸோ கிறிஸ்தவ ஆத்மா வரும் அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு சக்தி அதிகமா இருக்கும் ஆனா இந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒருமுகப்படுத்த சக்தி வந்து கம்மி ஆயிடுது சொர்க்கத்துல அதிகமா இருந்தா கூட இங்க கம்மி ஆயிடுது ஆனால் இங்க இருந்து வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டா சக்தியோட வருது அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கிறது கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் பட் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது மேலேருந்து வர ஆத்மாவுக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆத்மாவால் ஈஸியாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி வந்தது தான் இயேசு உடம்புல வந்து கிறிஸ்துன்ற பரிசுத்த ஆத்மா ஸோ அப்போ சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவரை பார்த்தால அப்படியே மயங்கி நிற்பாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு கவர்ந்து இழுக்கும் அந்த தூய்மையின் சக்தி ஏன்னா நேராக இறைவன் கிட்ட இருந்து வருது சரி நம்ம ரொம்ப ஆன்மீகத்துக்குள்ளே பார்த்தால மொத்தத்தில் இப்போ இங்கே வர ஆத்மா கம்பேர் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பிறவி வந்து பெரும்பாலும் பிராமணர்களாக தான் பிறப்பாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ பிராமணர்களாக அது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவதைகள் இங்கே வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஜாதியெல்லாம் இருக்காது எல்லாரும் பிராமணர்களாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த துக்கம் வரும்போது இறைவனை நினைக்கிறாங்களே அப்போ எல்லாருமே இறைவனை நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் காமம் கோபம் இதில் யாரெல்லாம் ரொம்ப மூழ்கிறாங்களோ அவங்க பிராமணர் தர்மத்தை விட்டு பிரிய ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது அவங்க இருக்கிற இடத்த விட்டு எட்ட போக 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 வேறு ஒரு ஜாதியாக மாறிடும் அப்போ பிராமணர்கள் வந்து இறைவனோடவே நெருங்கி இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களே அடுத்த ஜென்மத்தில் வேறு ஜாதியை பிறந்துருவாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் முதல்ல பிறக்கிறவங்க பிராமண குடும்பத்திலே பிறந்துட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது ஸோ முதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இறைவனையும் பிட
அப்போ இயற்கையாகவே ஸோ இப்போ இந்த கடைசி பிரிவு இந்த வருஷமே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம கூட ஒரு பிராமண குழந்தை இருக்குதுன்னா அது முதல்ல பிறந்ததுனால அதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா சில சமயம் மற்ற விஷயங்கள் பெண்கள் விஷயம் இதெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் பேசலாம் அல்லது பேசாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து ரொம்ப அவங்க மூழ்க மாட்டாங்க அதனால் என்னென்னா நான் சொல்கிறது பெரும்பான்மையானவர்கள் அதுக்காக பிராமணர்களாக இருக்கிற அத்தனை பேரும் முதல் ஜென்மம் தான்னு சொல்ல முடியாது அதில் வித்தியாசம் இருக்குது பட் பெரும்பான்மையானவர்கள் பிராமணர்களாக தான் பிறப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா அவங்க ஒரு வேலை பெரும்பாலும் அவங்க பேச மாட்டாங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பொண்ணுங்களை பற்றி பேசுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அவங்க விலகி போவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது இயற்கையாகவே அது பிடிக்காது பட் ஒரு சிலர் அப்படியே இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு டக்குன்னு அதுல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய சக்தி இருக்கும் அதனால தான் அவங்க டக்குன்னு படிக்கும் போது அவங்களால கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுது ஆனா நமக்கு என்ன ஆகுன்னா வெளி உலக விஷயம் பேசணும் பார்த்தீங்களா அதை மறக்கிறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்ப நம்ம படிக்கணும்னு உட்காரும் போது சூக்மமா அதாவது அந்த விஷயம் ஞாபகம் வர்றது ஒண்ணு ஞாபகமே வராட்டினா கூட அதோடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் சூக்மமாக ஏதோ ஒண்ணு அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அழுத்துறது தான் நமக்கு இங்க படிப்புக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் போகாம இருக்கிறது அதுதான் அங்க பிரச்சனையே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ரூமில் ஒரு பொண்ணு வர அப்படின்னா அந்த பிராமண குழந்தையுடைய புத்தி சலனம் அடையிறதுக்கும் நீங்கள் சலனம் அடையிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு டக்குன்னு சலனம் அடையும் அவங்க வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சலனம் அடைய மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த வித்தியாசத்துக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன இதில் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம ஆரம்பத்திலிருந்தே வர்றதுனால ஆத்மா சக்தி இழந்துருக்குது சக்தி இழக்கும்போது என்ன ஆகுனா வெளி உலக விஷயத்தில் ரொம்ப மாட்டிக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஆரம்பத்தில் வந்த ஆத்மாக்கள் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்தவங்களா இல்லை நடுவில் வந்தவங்களா அல்லது இப்போ தான் வந்திருக்கிறோமா எல்லாமே ஸோ புதுசாக வந்தவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ரொம்ப ஷைன் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துலேயும் படிப்புலேயும் சரி எந்த துறையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட போய் நம்ம போட்டி போடுறது வந்து வேலைக்காகாது அதேமாதிரி அவங்களை திட்டுறது எதுவும் தேவையில்லாதது ஆனால் நம்ம ஒரே ஒரு துறையில் மட்டும் ஷைன் பண்ணணும் அது அது நமக்கு பிடிச்சதாக இருக்கணும் கொஞ்சமாவது அப்போ தான் கவனம் அதில் போகும் அப்போ அந்த பிடிச்ச துறையில் கூட கவனச்சிதறல் இருக்குது இல்லையா அந்த கவனச்சிதறலை அதிகமாக கொண்டுட்டு வர்றது காமம் தான் அது சின்ன வயசில் இருந்தே இருக்கும் அது ஆனால் நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இதை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிராமணர்களுடைய வீடு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக இருக்கும் மற்றவர்களுடைய வீடு இல்லையா அப்படியே எந்த அளவுக்கு அது அது அப்போ வந்து இது இதே வந்து பிராமணர்கள் வீடே அந்த மாதிரி ஒரு வேலை சத்தமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா புதுசாக வந்தவங்க கிடையாது பழசாக வந்தவங்க ஸோ அதில் வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ வேறு ஜாதியிலுமே கூட ஒருவேளை அந்த வீடு அமைதியாக இருக்குது அந்த குழந்தையால் நல்லா படிக்குது அப்படின்னா அதுவும் முதல் ஜென்மமாக இருக்கும் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஜாதி வந்து பிறப்பை வச்சு இல்லை அது பிறக்கும் பொழுது முன் ஜென்மத்து குணத்தை வச்சு அந்த குணத்துக்கு ஏற்ற குடும்பத்தில் போய் பிறக்கும் ஸோ ஒரே ஜாதியில் எப்பயெல்லாம் பிறக்காது அது போய் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா மதத்துலேயுமே இல்லையா ஒவ்வொரு மதத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பிறவி எடுக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க வெளிநாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய கண்டுபிடிச்சது காரணம் என்னென்னா கிறிஸ்தவ தர்மமே இங்கே தான் வருது அது வரைக்கும் அது மேலே தான் இருக்கும் அப்போ புதுசாக வந்த ஆத்மானால அதுக்கு சக்தி இருக்கிறதுனால தான் நிறையா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாம் அதில் கண்டுபிடிக்க முடியுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய குணத்தை நாம் அப்படியே இமிடேட் பண்ண போகிறோம் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த சக்தி வரணும் கூடவே நம்ம இறைவனை நினச்சா தான் அந்த சக்தியும் வரும் அப்போ இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ காலைல ஏந்திரிச்சோன்னே ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் கம்பல்சரி இறைவன் நினைவில் இருந்துட்டு தான் மறு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஜென்ரலாகவே பிராமணர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சக்தியும் அதிகமாக இருக்குது இது இல்லாமல் இறைவனை வேறு நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க வெற்றி அடையாமல் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு இயற்கை சக்தியும் இல்லை இதில் நாஸ்திகம் வேறு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் என்ன ஆகும் இல்லையா நம்ம குழந்தைங்க அவங்க வந்து கம்பல்சரி குழந்தைங்களை வந்து அந்த கோயில் பூஜை இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் அழைச்சிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம நம்மளே போகிறது இல்லை அப்புறம் எங்கள் குழந்தை
ஸோ வலுக்கட்டாயம் ஆகாது அதை எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இறைவன் நினைவில் இருங்க இறைவனுடைய முரளி கேளுங்க ஏன்னா இறைவன் இப்போ கொடுக்குற ஞானம் அந்த மாயை எதிர்க்கிறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை முரளின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிப்படுது அது யூடியூப்பில் கூட பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த முரளி வீடியோ அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ அதை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லியும் வரும் உங்களுடைய குழந்தையும் கம்பல்சரி கேட்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா இது செலவு கிடையாது இது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் தான் ஆத்மாக்கு சக்தியே வருது இதை வச்சு நாலு மணி நேரம் படிக்கிற விஷயத்த அரை மணி நேரத்தில் உங்கள் குழந்தைக்கு படிக்க முடியும் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு செலவு கிடையாது இல்லையா ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று கவனச்சிதறலம் வராது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மற்றவர்களை மாதிரியே நமக்கு வந்து ஸ்கூலில் புக் எழுதுனவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ரகசியம் தெரியாது அதனால் ஒர்க் வைல் ஒர்க் ப்ளே ஒர் ப்ளே வைல் ப்ளே ஸ்டடி வைல் ஸ்டடி அப்படின்வாங்க ஆனால் அது உண்மையிலே தப்பு ஏன் அப்படின்னா நல்லா படிக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு சக்தி இருக்கும் அது பெரும்பாலும் வந்து விளையாட்டில் வந்து பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாது பெரும்பாலும் அப்போ இவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு விளையாட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பிடிச்சி இன்னும் நீங்கள் விளையாட்டில் தள்ளுனிங்கன்னா அப்புறம் எப்படி அதுக்கு படிக்க முடியும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க தான் படிக்கணும் இவங்க படிக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு சமத்துவம்னு எல்லாரையும் தள்ளி அவங்களுக்கு டார்ச்சர் தான் பண்ணுறோம் எல்லாரும் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம படிக்காமல் வேலைக்கு போகாமல் ஒன்றுமே பண்ணவும் முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம அதை தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த விளையாட்டு அந்த பாட்டு கேட்குறது மெயினாக பசங்களோட இன்னும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில அப்பா அம்மா பார்த்திங்கன்னா சொல்லி அனுப்பாங்க நல்லா படிக்கிற பையன் கூட சேரு ஐயர் பையன் கூட சேரு அப்படின்னு அவங்க காரணம் என்னென்னா அவன் அவங்ககிட்ட அந்தளவுக்கு வீண் விஷயம் வராது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் நம்ம அவங்க கூட சேர மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு போர் அடிக்கும் அவன் எதுவுமே பண்ணலான்னா அவங்க கூட சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி ஸோ இவ்வளோ ரகசியம் இதில் இருக்குது ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்குற டைமை தவிர மற்ற எல்லா டைமும் டிஸ்டபன்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த டிஸ்டபன்ஸ் தான் நமக்கு அதிகமாக பிடிக்கவும் செய்யும் ஏன்னா டீச்சர் சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து நமக்கு கட்டுப்பாக இருக்கும் எப்படா பீரியட் முடியும்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா காரணம் அந்த சக்தி இல்லாதது அது ரொம்ப ஆர்வமாக பிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து பிடிக்கும் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் டைமை தான் பார்த்துட்ருப்பாங்க அப்போ அந்த ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கிளாஸுக்கும் அடுத்த பீரியடுக்கும் நடுவில் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கிடைக்குது பாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு சொர்க்கம் மாதிரி அந்த நேரம் எல்லா குப்பையும் அவங்களுக்குள்ளே போயிடும் அதுலேயும் ஒரு ஆறாவது ஏழாவதுக்கு மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பசங்க அந்த வெளியில் பாத்ரூம்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வீண் விஷயம் தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் உள்ளே போகும் அது போய் நல்லா இருந்துட்டு அடுத்தது நீங்கள் படிக்கிறத மற்றவங்க நடத்தும்போது கூட ஓரளவு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகும் ஏன்னா பண்ணுறது வேறு யாரோ ஆனால் நீங்களாக படிக்கும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் வராது அதுதான் பிரச்சனை ஸோ ஒரு சிலருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எனக்கே இந்த வியாதி இருக்குது என்ன அப்படின்னா நானாக படித்தா வராது ஆனால் மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா வரும் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு போது அது ஒரு ஆர்வமாக பண்ணுறோம் இல்லையா பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கூலில் காலேஜெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியம் பசங்களுக்கெலாம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தா மட்டும்தான் எனக்கு புரியும் இல்லைனா எனக்கு புரியாது நானாக படித்தேன்னா எனக்கு அப்படியே நிற்கும் அப்போ பாருங்கள் அப்போ இதுவும் ஒரு காரணம் அது காரணம் என்னென்னா வெளியிலேருந்து குப்பை விஷயத்தெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அதுவும் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் அது இது நிறைய ஆயிடுச்சு இது இல்லாமல் எனக்கு பிடிச்ச நடிகர் பிடிச்ச நடிகை பிடிச்ச இந்த மாதிரி பிடிச்ச பிடிச்சன்னு வச்சுருக்குறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய விஷயம்லாம் ஏன் பிடிச்சவங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுடைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்குது அதை நல்லா உள்ளே கிரகிச்சிக்கிறீங்க அதே தான் உங்கள் படிப்புக்கு தடையாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது அது சூக்மமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தியாகம் இந்த தியாகம் பண்ணால் தான் உங்களால் அடைய முடியும் அப்போ பிராமண குழந்தைங்க தியாகம் பண்ணலையா அப்படின்னா அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே பிடிக்காது அதுக்கிட்டே இருந்தாலும் புத்தி வந்து அதில் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து கவனம் செலுத்தாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு போர் அடிக்கணும்ல யார் கூடயும் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் அந்த முரளி காலையில் கேட்டதை அதையே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அது எதுக்கு இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாருனா நாராயணன் ஆகிறதுக்காக ஸோ நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன் அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஸோ அந்த
ஸோ அதனால் பசங்க பசங்களோட மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கா அதுவுமே பேசுகிறது அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அப்படி இருக்கணும் ஆனால் இதில் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எப்போ இந்த முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களை வந்து ராவணனுக்கு பிடிக்காது ராவணன் மாயா சாத்தான் எல்லாமே இந்த ஐந்து விகாரம் தான் அப்போ உங்களை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்போ தான் உங்களை தேடி வந்து எல்லோரும் பேசுவாங்க மயங்கிடக்கூடாது இதை புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து சூக்ஷமமாக நடக்குது ஒரு யுத்தம் ஏன்னா இருக்கிறது கலியுகம் எல்லாரும் கலியுகத்து வாசியாக இருக்கும்போது நீங்கள் மட்டும் சத்தியுகத்து வாசியாக மாறுறதுக்கு விடாது இல்லையா ஸோ அதுக்காக அது பண்ணும் அதையும் மாரி நீங்கள் இறைவன் நினைவில் இருந்து மற்றதுலேருந்து நீங்கள் விலகிக்கிட்டே இருக்கணும் இவ்வளோ முயற்சி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே எதையுமே போடாததுனால சாயங்காலம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு குளிச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மற்ற நாளைக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய குப்பையெல்லாம் சேர்ந்துருக்குங்களே அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இறைவன் நினைவை வச்சு வச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் மறக்கிறீங்களோ எரிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் ஈஸியாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு டைம் பகல் தான் ஸோ பகலில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கணும் நைட் வந்து சீக்கிரமாக தூங்கிடணும் அப்போ பகலில் நீங்கள் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு டைம் வச்சு படிக்கணும் இந்த டைம்குள்ளே நான் முடிச்சு ஆகணும் இப்போ ஸ்கூலில் வந்து அந்த டைம் டேபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமுக்கு அது தான் ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம அப்படி டைம் டேபிள் போடாதது ஒரு பெரிய காரணம் அப்போ என்னாகும் நம்ம மைண்டே மந்தமாக இருக்குது நம்ம புத்தி மந்தமாக இருக்குதுன்னா அது மந்தமாக தான் படிக்கும் ஆனால் இந்த டைமுக்குள்ளே நீ படித்து ஆகணும்னு நீங்கள் ஏற்கனவே செக் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பயமே உங்களை சீக்கிரமாக படிக்க வைக்கும் இன்னொரு விஷயம் இது நீங்களாக செட் பண்ணுற டைம்ன்றதுனால இதனால் உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் மற்றவங்க டீச்சர் இந்த மாதிரி டைம்லாம் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும்னு போது அது உங்களுக்கு உடல் ரீதியான சில பாதிப்புகளை பதற்றம் ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனையை உருவாக்கும் ஆனால் நீங்களாக உருவாக்கும் போது அதை நீங்கள் சக்ஸஸாக ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆனந்தம் தான் வரும் அப்போ பதற்றமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன ஆகுது சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுது ஸோ நீங்களே டக் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் நேரத்துக்கும் முன்னாடியே முடிக்கிறதுனால ஸ்கூலில் கொடுத்த டைம் டேபிளை விட நீங்கள் முன்னாடி போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் வந்தோடனே விளையாடுது அப்படின்னு நீங்களும் விளையாட போனீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க அதுக்காக நீங்கள் எடுத்தோடனே படிக்கணும் அப்படி சொல்லலை நீங்கள் தனியாக அமைதியாக இருந்துட்டு தூங்க கூட செய்யலாம் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு ஒரு ஒரு அந்த மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் கவனிக்கணும் இதெல்லாம் எப்போ முடியும்னா நீங்கள் தனியாகவே இருந்தால் தான் தெரியும் மற்ற கூட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது மைண்டை பற்றிலாம் நம்ம பெருசாக கவனிக்க மாட்டோம் அதனால தான் நமக்கு தெரியல படித்தே ஆகணுமே நாளைக்கு டெஸ்ட்டு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு வலுக்கட்டாயமாக படிப்பீங்க ஆனால் இந்த மைண்டை பற்றிய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நேரம் பார்த்துட்டு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு மைண்டும் பிஸியாக அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இறைவனை ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் நினச்சி பயங்கர சக்தி வேறு ஏற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அதையும் மீறி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது எண்ணம் வந்துச்சுன்னா அதை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு மீண்டும் இறைவன் நினைவு பண்ணும்போது அது அப்படியே கட் ஆகிடும் கட் ஆனோடனே மறுபடியும் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சின்ன வயசில் நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க போக 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 படிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் காரணம் என்ன வெளியே உள்ள உலக விஷயங்கள் உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறது தான் காரணம் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே போய் காலேஜில் போய் அரியர் வச்சான் அது காரணம் வந்து இதுதான் ஏன்னா காலேஜ் போனாலே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை சினிமா இதெல்லாம் உருவாக்கிடுச்சு இல்லையா ஸோ அங்கே போனவொடனே அது வரைக்கும் வந்து பெண்களே பார்க்காதவங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் ஸ்கூலில் வந்து அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க பட் காலேஜில் அப்படி பார்க்கலன்னா அசிங்கன்ற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்போ அவனு அவனுக்குள்ளே அந்த விஷம் உள்ளே போக போக அவனுக்கு அந்த கவனச்சிதறல் வரும் இந்த கவனச்சிதறல்ன்றது வந்து சூக்ஷமமாகவே நடக்கும் இப்போ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு தானாகவே தெரியும் அந்த பொண்ணை நினைக்கிறேன்ட்டு ஆனால் நீங்கள் பண்ணாட்டினா கூட நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததெல்லாம் வந்து அந்த போதை உங்களுக்கு சக்தியை உறிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால படிப்பில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் கலியுகத்தில் எல்லாருடைய சக்தியும் எடுத்துட்டு உங்களை தோல்வி அடைய வச்சு அதன் மூலமாக ஏழ்மை நிலையை கொடுத்து உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறது தான் இந்த சாத்தானுடைய வேலை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளி உலக விஷயத்தில் கவனமே செலுத்தக்கூடாது இதில் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு நிச்சய புத்தி வரணும் அது இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்கும்போது மட்டும்தான் வரும் இல்லாட்டினா மற்றவர்களை மாதிரி நீங்களும் ஏமாந்துடுவீங்க ஸோ அதனால தான் கிறிஸ்தவர்களை ஒரு நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பெந்தகஸ்துக்காரங்களாம் வந்து டிவி பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்
அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஃபேவரட்டான பாட்டாக இருந்துச்சோ அதை கேட்டிங்கன்னா நான் இதில் ஒன்றுமே இல்லை இதையாக நம்ம அப்படி விழுந்து விழுந்து கேட்டோன்னு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதேமாதிரி உங்கள் எங்களுடைய ஃபேவரட் நடிகர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய படத்தை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது இவரையாக போய் நம்ம ரசித்தோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியலையே அப்படின்னு தோணும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய மனசு வந்து மயங்கும் போது தான் வெளி உலக விஷயம் கவர்ச்சிகரமாக இருக்குது அந்த மயக்கத்துலேருந்து நீங்கள் தெளிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது கவர்ச்சிகரமாக இருக்காது ஆத்மாவுக்கு சக்தி வந்துடும் அப்போ கவனச்சிதர் இல்லாமல் உங்களால் படிக்கவும் முடியும் அல்லது எந்த துறையில் வேணாலும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி ஈஸியாக வெற்றி அடைய முடியும் ஏன்னா நீங்கள் எந்தளவுக்கு மேலே போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்காக வெளி உலக விஷயங்கள் குறிப்பாக காம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு விழுந்துடுவீங்க ஸோ அதுக்கு உதாரணம் வந்து நிறைய பேர் பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர் த அவங்கள கடவுள்னே மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது வயசில் பொண்ணுக்கிட்ட விழுந்து முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அவருடைய லைஃப்பே முடிஞ்சு போச்சு அது வரைக்கும் கடவுள் அப்படின்லாம் மக்கள் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அவர் அப்படியே தூக்கி கிடச்சிட்டாங்க ஸோ காமம் மிகப்பெரிய எதிரி அதுலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்கணும் பாதுகாத்துக்கணும் இதுதான் வெற்றி அடையிறதுக்கான ஒரே வழி ஈஸியான வழி மற்ற எதுவுமே நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை சிதறடிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயத்தையும் சேர்த்துக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி உங்களால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் முடியாது ஸோ அதனால் இதில் கவனம் கொடுங்க இறைவன் நினைவு அதுதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதான் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் அதிக நேரம் படிக்க வேண்டியதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் கவனச்சிதறல் இருக்குது ஆத்மா ஏற்கனவே சக்தி இழந்து இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக படிப்பீங்க இருந்தாலும் வெளி உலக விஷயத்தை நீங்கள் விடாததுனால ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்களால் முடிக்க முடியும் அப்புறம் போக போக இறைவன் நினைவில் இருக்க இருக்க ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது வெளி உலக விஷயம் உங்களை பிடிச்சி இருக்கிறது கட்டாயிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா சீக்கிரமாக படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு டைமில் வந்து அந்த முதல் இப்போ தான் பிறந்த குழந்தை அது பிராமண குழந்தையாக இருக்கட்டும் எந்த குழந்தையாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக படிப்பீங்க ஒரு டைமில் அவங்கள விடவும் பக்காவாக அவங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ ஏன்னா இவங்க வந்து வெளி உலக விஷயத்தில் எப்படியா இருந்தாலும் கழிவுகத்தில் தானே இருக்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க பாருங்கள் எல்லாரும் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வெற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓம் சந்தி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் எல்லா பெற்றோர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் கொடுங்க ஏன்னா பாவம் அவங்க பிடிச்சி குழந்தைய டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க இந்த ரகசியம் தெரியாததுனால ஆனால் இயற்கையாகவே பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்ஷன் பிரிக்கிறதுலாம் ஒரு காலத்திலும் சும்மா பிரிப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா படிக்கிறவங்களும் ஒரு செக்ஷன் இப்படி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அது கூட ஒரு விதத்தில் நல்லதுதான் ஏன்னா நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நல்லா படிக்காதவங்களும் நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணுறது எந்த விதத்துலேயும் நியாயம் கிடையாது இல்லையா ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாகவும் கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்க எப்படி பாடம் நடத்துகிறாங்கன்னு தெரில பட் பிரித்து மட்டும் வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளே வந்து இறைவனோட நம்ம யார் கூடயும் சேரலாம் தேவையில்ல இறைவனோட புத்தியை செலுத்தினீங்கனாலே தானாகவே ஆத்மாக்கு சக்தி வரும் சக்தி வந்துருச்சுனாலே உங்களால் நிறைய விஷயத்த படித்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு எந்த வயசாக இருந்தாலும் சின்ன வயசுலேருந்து சுத்தமாருமே படிக்காட்டினா கூட உங்களால் இதை முடியும் ஆனால் அந்த ஒரு மணி நேரம் காலையில் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுல தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம எதுக்கு அவ்வளோ நேரம் வீணாக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இங்கே நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் படிக்க வேண்டியதை படிச்சுட்டு இருப்பீங்களே அது நேரம் வீணாவும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக அந்த ஒரு மணி நேரம் இறைவன் நினைக்கும் போது தான் அந்த ஆனந்தம் இருக்கும் அந்த ஆனந்தம் வெளி உலக ஆனந்தத்தை தேடி உங்களை போக விடாமல் பாதுகாக்கும் சரி இந்த வீடியோவை அவசியம் எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் தெரிவியுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோக்களும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தோம் உங்கள் எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி அத்தனைக்கும் காரணமான நம்மளுடைய தந்தை சிவபெருமானுக்கு கொடான கோடி நன்றி ஓம் சாந்தி